May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Psalm 20 verse 4 from NIV. Blessed day everyone and welcome to our virtual gathering. Again, this is your brother in Christ, Jose Ronibuaris Cariaga. Wishing you all a blessed day. Happy Sunday. And that may the desire of your heart and may the Lord make all your plans succeed. And here is the reading based from Psalm 20. And this is from NIV. A psalm of David, may the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you. May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. May he remember all your sacrifices and accept your burnt offerings. May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. May we shout for joy over your victory and lift up our banners in the manner or in the name of our God. May the Lord grant all your requests. Now this I know. The Lord gives victory to his anointed. He answers him from his heavenly sanctuary with the victorious power of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. Lord, give a victory to the king. Answer us when we call. May our Lord God bless the reading from Psalm Chapter 20, chapter 20, not 25. Isang mapagpalang umaga na naman po para sa ating lahat-lahat mga kapatid. At nandito muli tayo sa isang pagtitipong virtual. Bagamat hindi tayo magkakasama sa isang dako, sa isang lugar, kundi pagkos, nagkikita-kita tayo pagka binuksan nyo ito. Hindi ko po alam kung anong oras, anong araw ninyo bubuksan at saan makagdulo po. Hindi na sa panahon ng pagtitipon ng mga ng mga banal sa panahon ng linggo. Maaaring ibang araw niyo napapanood ang broadcast na ito. Ngunit ganun pa rin po ang ating adhikain ay matulungan ang bawat isa na sana ay maintindihan. Sana ang palakas ang, ang, ang pananampalataya at sana sa mga manggagawang kagaya ko, sa mga pastores at sa mga ministro na naghahanap ng mga biyaya, naghahanap ng mga untapped assets or blessings. Ang sabi ko nga at ang ini-offer ko nga ay itong mga awit, itong salmo of the bed na higit isang daan at limampo na mga awitin ang kanyang isinulat o ang kanyang kinumpile o pang sa ganun ay magamit sana natin. At nandun doon pa rin po yung aking panalangin na sana hindi lang yung awit kabanatang 23, 27 uh, at 19 or mang ilan-ilan lamang na mabibilang lamang sa aking mga daliri kundi bagkos sana magamit natin ang karamihan kung hindi man lahat-lahat. Alam ko po na ang iba ay nagdudoble, subalit isa pa rin pong kaparaanan ng pag-aaral natin ang ginagawa natin ito. Nawa pagpalain ng Diyos ang hadikahin yan at nawa ay magamit ng ating mga kapatid at mapakinabangan ang mga biyayang nasusulat dito sa mga awit. Pasok po tayo sa awit kabanatang 20. Sinasabi nila na ito ay liturgical psalm o ito ay awit na ginagamit nila sa pangkalahatan or sa isang pananambahan or sa isang asembleya. Okay? So, balik kung titignan natin may igi, hindi lamang siya liturgical psalm. Kundi kung titignan nyo may igi, ito ay isang intercessory prayer. Ito ay pananalangin in behalf of. Ito ay pananalangin para sa ari or pananalangin, or paghiling na nawa ay sagutin ang mga dalangin. Anong, anong connection nito sa atin? Magkaminsan nananalangin tayo. Hindi lang pansarili, kundi nananalangin tayo para sa iba. At sabi nga ni, ni Apostol Pablo, idalangin natin yung mga namumuno sa atin. Idalangin natin ang lahat-lahat. Idalangin natin ang mga masasama. Idalangin natin sila. Hindi yung idalangin natin ang mga masasama at sasabing sana kunin ka na ni Lord or sana kunin mo na Lord ang taong ito. Yet dito sa awit, dito sa mga awit ni David, sinasabi niya. Lantaran sinasabi ni David, sasabihin ng ilan sa atin, oh, 
oh, ang Christian like naman yung idalangin mo ang ka, ang ikasasama ng iba. Iyan sa mga sulat ni David, sa mga awit ni David, sinasabi niya talaga. Na sana kunin na ni Lord ang mga taong ito. Dalawang bagay ang gusto kong tinan muna natin maigi bago tayo lumawi. One, itong Psalm 20 is attributed to David. Yet he is the recipient of the prayer. He is the beneficiary. Siya yung makikinabang. Siya yung idinadalangin. At nag-iisip ako magkaminsan, isinulat kaya ni David ito upang ito ang idalangin sa kanya ng kanyang mga nasasakupan? Isinulat kaya ni David ito thinking that ito dapat ang dalangin ninyo para sa akin bilang inyong hari. Teka, self-serving yata yun, ano? Alam ko na si Apostol Pablo lagi niyang hinihiling na sana idalangin natin siya. Na lagi natin din sinasabi, kagaya din ng mga manggagawa, kagaya din ng mga preachers natin, ng pastors natin, pray for us. Kaya lang akala natin, ang mga namumuno, mga namuna, ang mga preachers, leaders, they pray for others. Yet, who is praying for them? It is a bit lonely sa tao. Napakungkot po ito kapagkat ang lahat-lahat ay halos naghahagilap, naghahanap ng inspirasyon galing sa kanilang mga nangunguna, galing sa mga namumuno, yet nobody's praying for them. And maybe, yan ang rason kaya isinulat ni the Fed na ito dapat ang dalangin nyo, ito dapat ang idalangin nyo para Sa akin? Or para sa hari? And it was attributed to David. And David benefits from this psalm. Ayon sa karamihan po, ang kanyang, ang kanyang division is verses 1 to 5, ay petition. And then verses 6 down through 9, ay yung response ng mga soldiers or response ng buong assembly doon sa petition, that is verse, from verses 1 through 5. Tinitinan ko naman maigi, ay ganito naman kung tinitinan ko maigi. Ang verses 1 to 4, tila sa aking pag-aaral, ay ito yung petition, ito yung kahilingan. Kaya nga laging may, 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 sana, nawa, nawa, sana. And then yung versikulo 5, nakakato ito. Sa iba, 1 hanggang 5 ay yung sana, nawa. Ngunit ang latang singko sa ibang mga renderings, papakita ko po mamaya, ay ito na yung desired result. Hindi na siya petition, kundi then parang foregan conclusion, tapos na. Tapos na ang boxing, ito na siya, oh, may result na kagad-agad. At ang talatang 6 ay tila baga mayroong isa sa audience or doon sa assembly na nagsasabing, Hey, alam ko, alam ko, been there, done that. Yung talatang 7 hanggang 9 ay tila pagpapalakas na lang at pagsasariwa or sinasabi na lang nila ang kanilang tutuo na ang iba tiwala sa ganito ngunit kami tiwala dito. Contrasts. Comparison and contrasts. Napakadali lamang po ng awit kabanatang 20 at kung may panahon po kayo, samahan po ninyo ang inyong lingkod Siyam na versikulo po lamang ito at napakaganda, napakaiksi at gagawin natin sa abot ng ating makakaya na maipahayag sana at maiparating ang nais iparating sa atin ni David sa pakamagitan ng pagsulat niya ng awit kabanatang 20. Uulitin ko. Kung papansinin po ninyo ang awit kabanatang 20 talatang 1 hanggang 5, may lahat-lahat yan. Ano? Nawa sana. At dito sa mga bagay-bagay na to, makikita natin yung talaga namang uh, hinighlight na natin na hindi lang nawa, hindi lang sana. Sapagkat ang kanyang kalagayan o ang background ay tila. Ito yung nangyayari kapag ka ang hari ay lalabas ng kanyang palasyo, lalabas ng kanyang nasasakupan at pupunta makikibaka o magipaglaban. Kaya ang mga tauhan niya at yung mga maiiwan at yung mga 
pamilya, yung lahat ng mga subjects ay nananalangin. Not ito ang kanilang kahilingan. May the Lord answer you. May He send you help. May He remember all your sacrifices. May He give you the desire of your heart. And may He will make all your plans succeed. And this five may. Ang unang-una is patungkulo sa Kanya. And then, end result is may we shout for joy over your victory. Huwag po natin kalimutan din sa lahat ng mga digmaan, kung manunood kayo ng mga tiyatawag natin ng mga time movies, laging yung Diyos ng nananalong bansa ang binibigyan ng papuri. At lagi din yung Diyos ng nananalong bansa ang laging nasa harapan na tila baga, I come in the name of my God. I come in the name of this conquering king or this conquering God or goddess. Kaya makikita niyo yung mga mukha magkamin sa nakakatakot. At din magugulat tayo, ano ba ang binibitbit ni David? Hindi lang yan. Kailangan maintindihan natin yung association ng the God of Jacob, the God of Israel. Tapos, against the God of all gods, the God among all gods. Laging ganyan. Ang bansa, inire-represent niya lagi ang Diyos na kanyang pinapaniwalaan. Kagaya din natin mga Kristiyano, inire-represent natin ang ating Panginoon na pinapaniwalaan. It depends now kung anong uri ng pagkakaintindi mo sa Panginoon na pinapaniwalaan mo. And that is how you project your God. And that is how your God is being understood by others also. Kaya nakakatawa ito. Verse na kasunod, tinan nyo maigi. Hindi lang alam nila na ang, ang, ang king, whenever he sets out for battle, magkakaroon siya ng distress, magkakaroon siya ng iba't ibang problema, ibang mga bagay-bagay na makakasalubong niya sa digmaan. Maaaring magkaminsan natatalo, magkaminsan ay nakukubkob, magkaminsan ay pinanghihinaan, magkaminsan ay hinahabol, tumatakas. Hindi lahat-lahat, hindi palagi nananalo. Kaya ang dalangin ng mga tauhan is, sana sa mga pagkakataong you are in distress, God of Jacob protect you and God send you and God will support you. At ang lagi nakikita natin, ang reinforcement, hindi sinasabing may the reinforcement coming from the headquarters come. Kundi makikita natin that the reinforcement is not physical, yet it is from a higher force. The God of Jacob. The God of Israel. Our God. At ang kanilang pagbabatayan ngayon ay may He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Napakaganda po nito. Sa napakahabang panahon, naririnig ko ito, ginagamit ko ito yung, uh, sa mga well-wishers natin, ano, sa mga blessings. At nakakatakot na pakawalan itong isang biyayang ito, itong isang dalangin na ito. May the Lord gives you the desire of your heart and make all your plans succeed. Magkaminsan ginagamit natin yan sa mga birthdays, anniversaries, graduations, or even doon sa mga tinatawag natin na <clears throat> pagbibigay pugay. Nakakatakot. Yet at the same time, ay nakakapagpas ng loob. Isipin mo yun, the Lord give you the desire of your heart. When we bring God into the picture, hey, papano ko yung desire ng kanyang puso is not in tune with God? Papano yung kanyang mga plano ay hindi kabilang ang Diyos? Papano kung yung kanyang plano ay self-serving? Yung kanyang plano ay self-satisfaction, gratification, tapos inadalangin mo, may the Lord give you the desire of your heart. Paano kung evil desire? So nakakatakot na ibigay yan, ano? the desire of your heart. Yet we bring God into the picture because knowing 
that kung ito ay para sa king, then he deserves it. Why? Because he will do all things for the glory of God. Kung ito ay para sa mga preachers, yes, madaling sabihin yan, pero hindi lahat-lahat. Yet for the individuals, ang bigat pala na blessing yan, ano? Praying for someone that the Lord gives the desire of one's heart and make all whatever plans. Kasi all. Ano bang hindi nagpasama sa all? Sana all tayo nang sana all magkaminsan. Ano bang hindi nagkasama sa all? Make all your plans succeed. Ah, ito ay dahil nire-reinforce Naniniwala tayo whenever we, we wish that, whenever we pray for someone, these things, whenever we, 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 we write these things and pronounce these things for someone, we know that we are just reinforcing yung mga nauna mga prinsipyo na kagaya ng mga no, either we eat or drink, it is for the Lord. Kasi ultimate source of success, hindi dahil sa my right, Hindi dahil sa my knowledge, hindi dahil sa my strength, my connections, my power, but everything comes from God. And that is why we are bringing God into the picture. Nintindihan po ba yun? Ang galing. And that is why may mga banner tayo. Oh, yung iba maglalagay ng, ng kung ano-ano. Yung iba gagawin yung tattoo. Yung iba, ay, yun lagi makikita mo sa kanilang mga bahay. Those are the banners. Those are the reason they rally behind. Sa isang conquering king, maunang makikita mo, ano ba yung kanyang banner? At mayroon silang taga bit flag bearer kung tawagin natin. Sila yung umang nagsasabing ito. We come because of him. We come because he is. And he is the reason we rally behind. We rally behind this new order. Yan ang purpose ng banner. Hindi lamang siya banner na sasabing, ah, oh, platoon 1 or platoon 2 or this is from division and this and that. Yet you look at all of those banners, even armies, even players, we play behind that banner. Nakakatuwa nga lang ngayon, ano? When, when players nakakatuwa yung mga banner nila, hindi naman, hindi na kagandahan. Kaya, kaya magkami sa sinasabi kong, pati ako maglalaro kung, kung doon pa lang sa pangalan pa lang na nakalagay pa lang sa, sa dibdib, ano? nakalagay pa lang sa, sa pangalan pa lang ng, ng team on which you are playing for is hindi na kagandahan ang pangalan. Hindi ko maintindihan ang mga tao ngayon. Hindi ko maintindihan din ng mga players. You are rallying behind that particular banner. Yan ang sinasabi mong ito ang dahilan kami, kaya kami nandito. Kaya siya at laging na front. Kaya laging iwiniwagayway natin yung, yung bandilan bit-bit-bit natin sa harapan. At uulitin ko, the God of the nation is being represented. Ah, oh, mga witness natin sa mga sa no, there's a royal banner given for display for the soldiers of the king. As an ensign fair, we lift it up today. May we lift up that banner. Sana lagi tayong nasa likod lagi. Ano ba pinaglalaban natin? Ano ba ang adhikain ng Panginoong Diyos na siyang ginagamit natin na inilalagay sa harapan. Listen to verse 5. Look at this. May we shout for joy over victory and lift up our banners in the name of our God. Oh, by His name we conquer. By His name we come. In His name we will succeed. And may the Lord grant all your requests. Kagaya na nabanggit ko na kanina sa unahan pa lang, sabi ko na na may mga ibang renderings dito sa verse 5. Ang Good News Bible at ang Contemporary English Bible version, ang sinasabi niya na hindi may, hindi nakahilingan. Ang sinasabi ng Good News Bible ay then, after niya sabihin, may the Lord, may, 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 
then we will shout for joy over your victory. Sa CEV naman, sinasabi, then you will win victories and we will celebrate while raising our banners in the name of our God. Yung rason kaya tayo nakipagdigma, yung rason kaya tayo nakipaglaban, yung rason, reason behind. Uh, sa then, sa mga gumamit ng then, hindi na siya petition kung titignan niyo may igi. It is a foregone conclusion, tapos na. Parang sinasabi mong, oh, tapos na. Huwag na kayo maghirap, tapos na. Yung ini-expect, yung desired result, yung expectation is that we will shout for joy over your victory and we will celebrate your triumph. Raising our banner, raising God to be the reason behind all of this victories and all of this. Ang galing. Sa verse 6, kagaya na sabi ko, now this I know. Paano mo nalaman? If it is David affirming this, now this I know. Then, alam niya sinasabi niya. That the Lord gives victory to his anointed. This I know. Alam ni David. He answers him from his heavenly sanctuary with the victorious power of his right hand. Alam ni David. And he is affirming it. Kaya nga nakakatuwa. How could the king write these things in his psalm that he will benefit? Oh, ako nagpapasalamat. Because I know that hindi pala matatawag na self-serving. Kundi malalaman natin na ito yung mga pinapangarap ng mga leaders. That their people, their subjects, yung mga followers nila will be praying for their welfare, will be praying for their success, will be praying for their lahat-lahat ng mga bagay-bagay. Even for the desire or desires of the hearts. Ah, uh, hindi lang ito common belief. Oh, kasi pagka binabasa natin, kasi ang, ang, ang mga awit na mga nangyayari sa Biblia, alam na natin yung conclusion. But, be it known, na habang sinusulat ni David ang mga to, hindi pa niya alam anong mangyayari bukas, anong mangyayari sa, sa susunod. Yet, yung kanyang mga affirmation na sinasabing, Oh, the Lord gives a victory to His anointed. Pinili ako ng Diyos, hindi ikaw. Pinili ako ng Diyos, hindi kayo. Yet, personally, alam ni David. And it helps us also, yung mga preachers, na makita, now this I know, now the same thing. Kaya namin isulat, kaya namin sabihin. Now this I know that the Lord gives victory to His anointed. That the Lord answers from His heavenly sanctuary. That the Lord gives power. That is why we rally behind God's banner. Kaya nga, ang kalooban ng Diyos ang laging nasusunod. Ang kalooban ng Diyos ang gusto nating gawin. Ang kalooban ng Diyos ang gusto nating to pa rin. Alam natin lahat-lahat that the Lord gives victory. Alam natin lahat-lahat that the Lord sends reinforcements sa mga pagkakataong nang hihina, sa mga pagkakataong nang lulupay-pay, sa mga pagkakataong napakababa ng iyong kalagayan. Somebody, and God sends reinforcement. Somebody lifts you up. Sana pulit ulit ano. The Lord fights our battles. Sana makita natin ulit. Kagaya ng mga Israelita. The Israelites after crossing the Red Sea, pagdating nito sa kabilang pampang, nakita nila ito na dumadagundong ng mga karwahe ng mga Egyptians. Ando dito na sumusugod na galit na galit yung mga Egyptyo na pumupunta dahil gusto silang pabalikin. Pumupunta at ang kanilang intention is not good. And Israelites prayed for God. Natakot sila. 
Yet, ang sabi lang ni Moses sa kanila is, be still and know. This is what God gives. Be still and know that I am God. Itong mga Egyptians na nakikita nyo ngayon, hindi na sila muling makikita dahil tatakpan silang muli ng dagat na pula. It is God who fights our battles. Only that we need to be still and know. Oh, we need to be lifting up this banner. Be still and know that I am God. I am still and I know that He is God. Lift up that banner. Sa mga nanghihina, sabihan natin. Sa mga, sa mga nanlulupay pa, sabihan natin. Be still and know that God is working. That God is sending His reinforcements. Kaya sa verse 7 hanggang 9, kagaya nang nabanggit ko na ng una, ito na yung mga, mga patutuo. Some trust in chariots. Sa panahon siguro natin ngayon, may kahahambing natin ang mga chariots sa mga tanke de guerra. Some in horses. But we trust in the name of the Lord our God. Here lies the dividing line sa kanila. They trust that. They trust on the physical. We trust on spiritual things. Kaya ang tanong natin, where does your trust lie? Saan ka ba nakabatay? Saan ba nababatay ang iyong kapangyarihan, ang iyong lakas? Saan ba nababatay? Lahat-lahat. Whom do you give credit sa lahat-lahat ng mga nakamtan mo sa buhay? Whom do you give credit sa lahat-lahat ng mga tagumpay mo? Sa lahat-lahat ng mga plake na meron ka o mga mga uh, certificates na meron ka, kanino mo ina-attribute? Kaya papansin ninyo lagi, lagi natin sinasabing, to God be the glory. Let the name of God be praised. Malala nyo bakit yung nilagay si David and David must have had in his mind and I don't know kung kailan sinulat itong Psalm 20. Kasi I remember David at one time si David gumawa siya ng census. Gusto malaman ni David saan ba nababatay ang kanyang kapangyarihan kasi ang sinasabi nila it was the golden years of Israel. Ito yung rurok pinakamataas na parte ng kanilang pagkakakilala bilang isang conquering power, bilang isang malakas na bansa. Kaya inalam ni David, gusto ko malaman ilang tao meron ako sa bawat tribo. Ilang sundalo meron ako, ilang karwahe meron ako, ilang and even if, ang kanyang general nagsasabing, Panginoon, my king, Hindi ba't sa'yo naman lahat-lahat yun? Bakit kailangan pa? Yet, his pride. He wanted to be singing, I did it my way siguro, ano? And he counted his war machine. Kung gusto po niya makita yun, na First Chronicles chapter 21. At alam po natin ang nangyari. Because of that, so iniisip mo, marami kang mga tao, seventh and mental. Hindi malaman ng 7,000 men na yon ba't sila namatay? Hindi nila malaman na bakit kami tinamaan ng ganito? Ilan ba tumama sa atin nitong COVID-19? Millions. And we don't know, bakit nga ba nangyari sa atin to? Ang madali gawin na is natin, ah, itong katabi namin ito, itong isang dating sick man of Asia, pero ngayon ay sinasabing the awakened giant. Yet David remembered this. Lalo tigit, makit niya, and he even accepted that, let me fall to the head of the Lord. Lalo na makita niya na, that the angel with the drawn sword, and he is heading towards Jerusalem. Yung capital, yung city. And so he begged, naman. Kaya tama yung verse 8. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. From experience, alam ni David, nung nagyabang siya, alam niya yung end result. Kaya nga ang sabi ni David, let me just borrow it from First Chronicles chapter 21, verse 17. David said to God, was it not I who gave the command to number the people? 
to make a census, to make a survey, to make an inventory. It is I who have seen and done great evil. But this, tinawag niyang kanya mga tupa, this sheep, what have they done? Lord, wala pong kasalanan ng mga yan. So please stop. Please let your hand, O Lord my God, be against me and against my father's house. But do not let the plague be on your people. Listen. It takes a big heart to acknowledge that. And it takes a bigger heart still to take the blame, not only of himself, but upon his entire family. Tingnan nyo, ang galing! Ina ako ni David. Alam niya, wag, wag sila, Lord. Wala silang kasalanan. Ako na lang. Wag sila, Lord. Wala silang kasalanan. Ako at ang pamilya ko. Wag mo lang sak ang mga tao ito. Oh, And the Lord give him victory. At ang prayer na Lord give victory to the king and answer us when we call. Three days ago, nagkaroon po tayo ng inauguration para sa bansang ito. New leader for this country. Oh, mahirap sundan ang yapak ng Pangulong Duterte for that matter. Na kailangan matapos ang kanyang panunungkulan. Yet, one of the finest speeches in years that I have heard. Wala kang mapaghahambingan. Hindi nagyabang. In fact, inamin niya na sa panahon ng election hindi siya sumagot. Hindi siya gaano nagsalita. Walang mga promises made. Yan ang binigyan niya, I have 110 million reasons to hope. Kung sa mga hindi po nakakaintindi, 110 million po ang populasyon ng Pilipinas. He's very hopeful. I didn't see or I didn't hear God being put into that Verbatim, ano, sinabi niya. Hindi niya, sinabi, hindi niya binanggit ang Panginoong Diyos. Yet we know. Sa bagong administrasyon na ito, as we venture into our future, sana maibigay man lang natin sa ating bagong Pangulo ang awit kabanatang 20. At sana... Hilingin natin ang pagpapala at ang wishes para sa ating bagong Pangulo, this thing, na nakasulat sa versikulo 4 at 5. May the Lord give him the desire of his heart and make all his plans succeed. And may, or then, we will shout for joy over his victories. And lift up the banners in the name of our God. And may the Lord grant all his requests, knowing that he will do good for our country. Mga kapatid, papasalamat po ako sa pagsama ninyo sa akin sa pagpupulong na ito. Papasalamat man din ako at umaasa na nawa makarating ito sa mga kinauukulan at makatagpo sana ng pagpapala at pagpapalain nawa ang mga kapakitin nito. Huwag pong mag-atubiling mag-share o di kaya mag-subscribe sa channel ni Cynthia. Muli, ito pong inyong lingkod, Sero Neboy Perez Karyan, kaya nagsasabing, May the Lord bless you and keep you.